小慈，张教跟你聊过了，他也找我了。他怎么说？他呀，其实很简单，就是说你要谈恋爱的话，也是跟我谈。你就不可能，对不对？我也觉得不可能，因为在我眼里，你永远都是会把射击放在手里的人。有点意思啊，沈队。怎么说啊？你左手拿着猫薄荷，右手拿着怀表，我是不是可以理解成，一边是悸动，一边是冷静呢？你有遇到过像猫薄荷这样？让你没法抵抗的东西吗？就射击。除此以外呢？好像没有了。那如果有天遇到了，还干扰到你射击，你怎么选？我也不知道。在这儿，怎么是你呀、啊？上车，快点，别愣着。我这挡路了，你快点，上车，快点。在杜凌峰车上哭，这被拍到十张嘴都说不清。谢谢你告诉我你名人的身份啊。<笑>名人啊，至少不会在明面上干坏事。那之前的骗人怎么说？我说我是普通人，你信了？这只能说明你不谙世事,事啊，怎么能说明我骗人呢？<笑>我承认，是我傻。<笑>去哪儿啊？带你去一个你现在最适合去的地方。哎，将军息怒，这酒你可别这么喝啊，这后劲儿大。不会啊，明明挺甜的，大不了明天不起床嘛。这么点舆论你就受不了了？再说了，很快就会过去的。说的倒是轻巧。不轻巧，那你搁街上瞎晃荡干什么呀？你赶紧想办法呗。哎，队长，你干嘛呢？哟
你是怎么身上这么湿？你走了你？你生病了？发烧了？我问你，嗯，你知道什么是借口？借口？嗯，逃课，骗老师生病了这种。没逃课，我也没骗老师。不是不是啊，重点不在这儿。我刚才强调的是，重点在一个“骗”字。嗯，就比如说，明明不是这样，你为了给自己开脱，然后说成这样，比如。赖床不去上课啊，然后呢，你自己出于私心，那你心里就会有愧疚感。那如果你是本来就是生病，那就理所应当了。哎、啊，那我说明白没有啊？肯定我就走了。哎，亏我还跑去设计馆找他，我想告诉他，生命不是我的本意。但是我却忘了问他，那是不是他的本意？你说我影响你的设计，都是借口。从前怎么没有啊？以前我不在的时候，你才会说。算了，也不是以前的沈清源了。还好，一切都没来得及开始。我那一点点的心动，应该也很快就可以停止。沈清月，你信吗？我信你个鬼！什么命中注定，什么无法分开，都是骗子。哎，别别别！你别扶我！犹如漩涡，一起沉沦。封建迷信，要得。队长，进。队长，你快看，你看，你看，这是不是小姐姐的包？你也发现了哈，小姐姐怎么回事嘛？啊，她怎么能跟杜凌风这首《花花公子》去酒吧呢？你说这杜凌风要是兽性大发，对小姐姐图谋不轨，这该怎么办呀？哎，队长。你干嘛去？哎，嗯嗯，啊，好好好好，这边这边，啊，我不碰你，不碰你。来，你上这儿坐会儿。肖主播，你坐着别动啊，我去开车，你等会儿。哎，哎，哎，哎，哎，哎，你你别拽我。哎，哎，哎，哥哥哥。哎哎哎哎哎，干嘛呢？我要谢你全家，怎么喝这么多酒啊？哎，我离他远点。王铺呢？你是谁？那我还就真想试试。哎，唐鑫，唐鑫，你没事吧？冰块脸，你确定把人送回家？唐鑫，唐鑫，你站住！不要再靠近了，沈清源，不是说要划清界限吗？你再过来就没有办法如你所愿了。现在太晚了，我只想送你回去。既然决定了，就不要再有这种示好的行为。这才是为我好，明白吗？不要再让我像个傻子一样，为你偶尔的兴趣胡思乱想。我知道，我一开始就不应该靠近你
。可每当我想停止的时候，你就会主动靠近我，让我动摇。你觉得是我影响你的射击？难道你就没有影响我吗？就连你刚刚说，唐心，站住。其实我明明可以走的，头也不回那种，可我还是停了下来。我在期待你能跟我说点什么。我以为你会说，唐心，我错了，之前我说的都不是真心话。到现在了，我还有真心荒唐的想法，所以不要再靠近了，好吗？这才是为我好。我不想再有这样心碎的感觉。唐心，不是这样的。什么东西干扰到我射击，我就会让它从我的生活里消失。射击的时候我都是这样的，可是对你我做不到。我也不知道为什么，我怕，我也控制不了。你太刺眼了，沈清源。那你就别再看我了。只要你耀眼就好，其他的都不用。哎，队长，队长，你见到小姐姐了吗？不会是杜凌风真跟小姐姐有什么吧？你承受不住？没，我练射击去了。你没去找小姐姐？这么晚练射击？嗯，还是射击好。那那你赶紧休息吧
。哎，丁医生，我觉得这是您得来一趟。是出什么事了吗？沈清源的状态特别不好。我刚才看见他一个人在射击馆训练，回来查了一下最近使用弹药的数量，发现不太正常，射击精准度不稳定。沈清源，但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口，你就会知道你现在说的话对我伤害有多重。可我也不能让你影响射击，所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有花朵我说老周，你上次提那点子可真不错啊！看来是有好消息啊，说来听听。目前保密，在日程上了。别急，等明儿啊，我就给你搞个大新闻出来。话说这个射击队可真是个风水宝地啊，人杰地灵，不光是男队有看头啊。哎，你等会儿，你该不会还有打女队主意吧？我可和你说呀、啊，你可别瞎胡来。胡说什么呢？我身为一个能不送人头赢王者荣耀的人。那明显心无杂念，完全不会胡来乱搞的，好吧？不像是有些人啊，表面正经，软硬不吃的样子。怎么喝这么多酒？离他远点。不知道残害了多少少女风情。啊哦，其乐无穷。你输就输了，你发什么疯啊？<笑>嗯，没事儿，我呀就是开心。我这个人啊就是简单，在一个人身上不能开心，我就换一个。总之啊，我不会像某些人一样，非得在一棵树上吊死，自找没趣。丁医生，嗯，小沈的机电图你看了吗？情况怎么样？那我就跟您直说了吧。嗯，不太好。他的肌肉状态一直都不是很放松，我觉得这跟他的心理状态有关系。刚入队时，我和他聊过一次，就发现他一直处于紧绷的状态。沈同学，你是很喜欢射击是吧？当然喜欢了。可能也是唯一喜欢的东西。在我看来，喜欢可能意味着整个人会进入一种很享受和沉浸的状态，会让你全身心的放松下来。错了，只有喜欢才会时时刻刻计较得失，所以我必须随时保持紧绷，才能牢牢的抓住这种喜欢。这种紧绷的状态，会让他一直压制内心深处的情绪。那丁医生，也就是说，我们还是先得解决心灵的事儿。或许我们会发现，沈清源天生并不是现在这种性格。咱们去找他聊聊。啊，好，这里。小沈，本来不能随便进的，特殊情况特殊处理吧。平时睡在床底下。我之前好像听他提过，他的精神一旦受到超出承受范围内的压力，就会出现这种症状。啊
。这应该是小沈的射击笔记本，平时记录的一些训练的细节，你看看。杜仲科，嚯、哦，这么快啊！行行行，那你赶紧过来吧，啊？有张教练，哎，周总，忙吗？哎，哎，我能跟您谈谈吗？关于直播的事儿啊。周总来的意思我也明白，啊，我呢就是一个射击教练，嗨，校方考虑呢，林达那边的小伙子呢态度比较诚恳。而且有实力。另外一方面考虑的就是，你们部门的那个女主播和小沈的这个新闻，影响不太好，所以校方有点担忧。不是，他们俩那绯闻，咱们之前不是商量好了吗？这各自出一个声明是吧？这声明一出，哎、不好意思。喂，啊，你到射击馆了？行，我马上到，你等我一会儿。哎，那咱们咱们回头。上次怎么没注意看、啊？这照片长得跟结婚证似的，这才对嘛！今天这口红。队长，怎么了？来了个人，就是咱们之前比赛见过的那个。李队长，又见面。你怎么来了？没看出来吗？从今天起啊，我就正式加入射击队。都停一停，到这边来。肖司姐，肖司姐，肖司姐，张教有些事情耽误了，让我来给大家介绍一下我们队新来的成员。杜林峰，宁达集团名誉总经理，同时也是赞助我们射击队的项目负责人。哇，他就是他，就是。小四，别这么说，多不好，显得我跟有特权似的。杜凌峰，谁同意你进射击队了？射击运动员是你想当就能当的吗？哟，我没看错的话，你就是打了四环的陈海吧？别气，我呀，知道你是发挥失常，啊！在跑马拉松之前，我们都会提前准备很多装备，但是我们往往会忽略一些比较细心的装备，比如说乳贴。在马拉松比赛中，无论是男女。
如果不想血流成河的话，最好贴上这个小物件。啊，男的也需要贴裸贴吗？喂，周总，是我拜托黎子跟我交换任务的。我知道我不了解马拉松，但我会努力学。射击队那边，我可能不太适合去了。我打电话不是为了这件事儿，快点回公司吧。射击队那边出了问题。黎子，射击队那边怎么样啊？我也不知道，咱们回去找周总吧。啊，啊，是是，这次完全是我们的疏漏。嗯，好，那我一定想办法解决。好，嗯，好。周总，发生什么事儿了？现在不是你个人问题了，现在是我们整个小组要面临被裁撤的危机。啊，来吧，说说，有什么办法解决？周总，发生什么事儿了？这么大的事儿，你们到现在不知道啊？我们先去看一下，林达集团。赞助海雅射击队，开辟体育直播新道路。再看下一条啊，杜林峰接受采访，看好体育新星，透露接下来的第一步就是更换直播平台。呃，射击队那边怎么说啊？当然是跟杜林峰达成一致了，不然发什么通稿啊？周总，那咱们接下来该怎么办呀？我得有办法才行啊。一个射击队，一个杜林峰，都给我吃了闭门羹。要不这样，我去找杜林峰聊聊。找谁？杜林峰。你跟他很熟啊？还行吧。那还愣着干什么？赶紧去呀、啊！杜林峰现在在射击队。走走走走，快。加个微信，我也加，哎，我也加一个。等一下啊，先给吧，我扫你。我也来，我我先来，来。哎，杜总，嗯，咱们什么时候一起吃个饭呢？行啊，没问题。那谁请啊？我请。谢谢杜总。谢谢杜总。出来一下，设计馆门口。哎，我出去一下啊。为什么不接电话？这不是忙业务呢。为什么突然赞助射击队？业务需要啊。哎，行吧。你想问什么？你在搞什么？为什么突然赞助射击队还施压瑞直播？首先，不是突然。赞助这个事儿，我准备很久。那昨晚？昨晚上，确实没告诉你。看你那不是在聊情商吗？没找合适机会。可是，你赞助就赞助，为什么要换掉瑞直播呢？不顺眼啊！就你那领导叫什么来着？周祖光。未达目的不择手段，纯粹看不惯。不会的，杜总。拜托了，杜总，不要换掉瑞直播好不好？我们一定尽力配合。瑞直播你说了算。杜林峰。你俩昨天没谈好，我就是在避嫌。网上粉丝还在骂我呢。怎么了？张教练找你，赶紧打电话去。
Ouais. Ouais. Oh, you're here. I'm looking for you. Mr. Lee, there's three times. Let's have a drink. Mr. Xi has been mentioned quite a bit, so I won't waste your time. Mr. Xi, from today on, he's going to join us in the Tee Bu, to join us in the Tee Bu. Thank you. Mr. Xi. 您总得给大家解释一下他为什么进队吧？是运动健将吗？参加过哪怕一次的大赛吗？呃，是这样啊。杜凌峰呢，是借读于我们海雅大学。至于实力嘛，自己介绍一下。本事不是用话说的。我看你不服，要不比一比。输了可别拿压力当借口，我不过是个替补队员。海哥，不要大意，他有基础还不错啊！石头，石头，不还行啊？两个不像啊。那天我就跟你说让我试一下，说不定对我的印象有改观。偏不。海哥，海哥，海哥，海哥，再比。帮忙计时，没问题。很简单，就比一个动作，平衡动作。就这个，就这个，试试。哼。我刚才就是体验一下，正式来吧。那准备啊。开始，闭眼。哟，开始。八秒九。你怎么发现？他快发快中，瞬间反应很强。卸装备了啊！可一场比赛有一个半小时，定力不行。成绩就会一直下降。嗯，有有。哎呀，成绩越来越好了吧？八秒，估计是味道影响吧。嗯，再来，轻装上阵啊！准备，开始。
，你输了。来日方长。其实你比起常人来讲已经很不错了，但是在我们这种级别的设计队里面，你强于别人的一些天赋，不过就是拐敲门砖。放心吧，张教，我这块砖呀比较硬朗。嗯，相信你。先把鞋穿上吧。今天也就是让你认识一下各位，慢慢适应吧。走，我带你了解一下场馆，你们训练吧。好。琳达继承人杜云峰，留学履历大揭底。琳达集团董事长杜维明之子杜云峰，六年前是 UCY 大学射击队的主力。哎，等会儿，等会儿 ，UCY 是什么呀？就是美国的一个大学。水湾分校，水湾分校，十九岁就在美国大学生射击比赛上拿到过亚军，可以啊。实用射击协会也有成绩啊？什么协会？你是干什么吃的？哎呀，国际实用射击协会，我什么都不懂。曾经多次参加世界级大赛，还取得令人羡慕。原来有点东西，怎么这两天没下文？是啊。小子，你这次来的方向刚好是我的。嗯，那当然啊，毕竟是赞助商，给了我们赞助，那当然得主动点了，对吧？不敢当，看你说了都把我说不好意思。其实射击啊，一直也都是我的梦想。不过小四，你打算怎么报答我？报答之前，先把你的身高、年龄、体重这些资料给我报一下。报一下。